Olá, raio de sol! Eu sou o Orhan, irradiando a minha luz para que ela se una à tua. Sejam muito bem-vindos, piscianos. Vamos lá para mais uma leitura intuitiva. É uma mensagem geral. Não vai ressoar com todo mundo. Pegue, portanto, somente o que for para você. Combinado? Já te convido a se inscrever aqui no canal, a curtir, comentar e compartilhar os vídeos, que a sua interação é sempre muito bem-vinda e muito importante. Inclusive... É ela que define a ordem de postagem dos vídeos por aqui. Então já deixa aí o seu comentário, o seu like, para que na semana que vem o vídeo de vocês seja um dos primeiros a serem publicados. Nosso Instagram, arroba irradiar-se. O meu Instagram pessoal, arroba isaminete. E o link do nosso novo canal no YouTube já está aqui na descrição. Corre lá para você acompanhar tudo que eu tenho publicado também por lá. Certo, peixes? E vamos ver qual é a mensagem, conselho ou direcionamento para vocês para o mês de fevereiro de 2023. Vamos lá? Mensagens, conselhos ou direcionamentos para o signo de peixes. Fevereiro de 2023. Mensagens, conselhos ou direcionamentos para o signo de peixes. Eita alinhamento perceba que essa é uma carta né de você plenamente equilibrado pela plenamente centrado no fluxo da espiritualidade é como se você peixe estivesse se realinhando a um propósito ou a você mesmo ou ao seu ou as coisas que estão destinadas a você perceba que essa é uma carta de equilíbrio é uma carta de raiz, é uma carta de me encontrei, estou me encontrando. Aqui eu já me encontrei, mas piscianos podem estar nesse caminho para se encontrar. Ou seja, isso caiu para quê? Para o mês de, de fevereiro. Então, o mês de fevereiro, onde muitos piscianos sentirão isso, esse alinhamento. Vocês no fluxo da abundância, da espiritualidade, da própria alma. Então, acontecerão aí coisas, peixes, ao longo desse mês, que vocês vão sentir-se ou mais puxados para cá, ou mais puxados para lá, ou mais interessados em algo específico, né? Mas é um período mesmo de vocês, é um mês, é um mês para vocês se sentirem seguros de si, tá? É um mês para vocês acessarem respostas que vêm da espiritualidade, porque perceba que aqui nós temos a magia do ar. Né? Então nós temos uma carta é, de plena, é uma carta de terra essa, se eu não me engano, é uma carta de terra porque ela traz enraizamento, inclusive seria muito interessante fazer a, a meditação da árvore de vocês ao longo desse mês, por quê? Porque a meditação da árvore ela traz isso, né? eu, eu, eu resumindo a meditação, tá? dos meus pés saem raízes que vão até o fundo, o mais profundo da terra, ou seja, até o centro da terra. O meu corpo é o que mantém no mundo, é como se fosse o caule da árvore, o tronco. E a, a minha cabeça né, é, é como se fosse a copa que vai me ligando aos céus. Ou seja, eu me torno essa extensão de tudo que pode ser. E eu vou me encontrando, eu vou trazendo essas forças do céu, trazendo as forças da terra. E essas forças vão se encontrando aqui no meu chakra cardíaco, no meu plexo solar, é mais ou menos por aqui. E isso vai expandindo, 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 expandindo. Ou seja, né, estado de flow. <risos> estado de flow. Vocês encontrando aí ou um momento, ou uma atividade, ou um, um, um gatilho que vira dentro de vocês aí, que coloca vocês no estado de flow. Tá? Agora, essa carta aqui fala da magia do ar. É uma carta que fala de comunicações e de oportunidades iluminadas por Cristo. Ou seja, a partir desse momento de alinhamento, de reconexão com o meu eu, com a minha alma, com o meu espírito, com o meu propósito, com a minha missão, com o que eu vim... É, eu, se eu não me engano foi para peixes que a gente vem falando sobre esse despertar do eu, 
sobre essa força interna que precisa cada vez mais ser trabalhada e emanada e vocês saindo de um período de adormecimento, vocês saindo de um período de onde a vida foi me levando, me levando, me levando, mas agora eu acordei, agora é eu que vou levar a vida. Não é ela mais que vai me levar. E nesse eu que vou levar a vida, eu que vou me posicionar na vida, eu me reconecto com o meu poder pessoal, com as coisas que estão destinadas a mim, e aí eu começo a receber bênçãos da espiritualidade, oportunidades inesperadas, confirmações, sincronicidades, sonhos, pessoas que chegam para te impulsionar. Então essa carta ela traz um amplo aspecto, 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 né, de, de possibilidades, tá? Perceba que aqui no fundo nós temos ainda a carta do plante as sementes. Né? Ou seja, é momento de fertilidade, momento de preparar o terreno, de lançar novas ideias, de lançar é, novos desejos ao universo. Por quê? Porque nesse nível de alinhamento, as coisas vão fluir mais rápido para peixe, de, peixes. Devem fluir mais rápido para peixes, tem que fluir mais rápido para peixes, certo? Ideias revolucionárias, insights, tá? Alguns aí tendo ideias de projeto, ideia de viagens, ideia de mudança, intuição afiadíssima, certo? Mas perceba que essa carta ela também traz um nível de entrega, de confiança. Eu confio na minha espiritualidade, eu confio nos meus mentores, eu entrego o meu caminho. Agora eu sinto que, de fato, tudo está enca se encaminhando. Sinta, peixes. Sinta que tudo está se encaminhando para te impulsionar as realizações da sua vida. Tem muita coisa destinada a você, peixes. Eu já cansei de te falar isso, tá? Cansei. Mas primeiro é o despertar do eu. Primeiro é esse nível de empoderamento. Perceba a postura de confiança, de entrega, de certeza, de calma, de tranquilidade. E aí vem as oportunidades. Né? Desbloqueio de comunicações. Tá? Clareza mental, né? Clareza, você percebendo, é um mês, peixes, onde você vai sacar muita coisa. Sabe quando você vai percebendo, as coisas ficam muito claras? Essa carta é uma carta de clareza. A magia do ar. E perceba que a magia do ar traz essas coisas que você pega no ar. É o óbvio, é o, mas é o óbvio do não dito. Sabe aquela coisa que não é dita, mas que tá ali? Né? Muito mais importante do que eu digo é o que eu não digo, né? É o que eu demonstro com as minhas atitudes, é o que eu emano através de um olhar, através de um balançar de cabeça, através... Sabe aquelas coisas que a gente vai pegando das pessoas, das situações no ar? É você fazendo isso, peixes, você sacando muita coisa. Das pessoas que te cercam, seja na sua família, seja no seu trabalho, seja as amizades, ou dos ambientes que você frequenta, mas tem muito a ver com pessoas mesmo, tá? Você sacando muita gente aí, ao longo desse mês. E aí, positivamente e negativamente, né? Porque pegar no ar não quer dizer que é negativo, pode ser positivo também. Então você pega um olhar de admiração, né? Você pega um olhar, uma gentileza que alguém te faz, ou você pode pegar um olhar de reprovação. Então tem essa dualidade também, peixes, tá? Vamos ver o que mais para peixes. O que mais para o signo de peixes, por favor? E nesse mês de fevereiro já começa, né? Alguns piscianos já começam aí a fazer aniversário também, né? Então, tem tudo a ver com esse processo de reconexão do eu. Com esse processo de realinhamento. Né? Para que você inicie esse novo ano pessoal com esse potencial todo de estar alinhado com a própria essência para fazer desse novo ano um ano que seja de conquistas, um ano que seja de, de grandeza para você, né? O que mais para peixes? A 
a Imperatriz. O que mais? Sara Peixes. Dois de ouros. O que mais para peixes? Mais uma, por favor. Hum. Renovação. <risos> Tudo a ver. Tudo a ver. Por quê? Porque a, a, essa aqui é a carta do julgamento, mas nesse oráculo ela vem com essa coisa de renovação. Porque tem tudo a ver com o que a gente está falando, cara. Tudo a ver. E aqui no fundo, o despertar, né? Representado por arcanjo... Gabriel, que é a carta do enforcado. Mas percebe que a carta do enforcado, aqui nesse oráculo, ela traz um termo muito positivo. Olha o que está escrito. Veja as coisas sob uma perspectiva diferente. Uma pausa temporária. É importante ser você mesmo. Olha o teor do despertar aqui nesse oráculo. É importante ser você mesmo. Veja as coisas de uma nova perspectiva. Uma pausa temporária, por quê? Porque é aquela pausa que eu dou para observar, para me refazer, para me reconectar, para de fato transformar a minha, me transformar e, portanto, transformando a minha vida. Né? Então é aquela pausa que eu me coloco em sacrifício. O enforcado ele se coloca em sacrifício. Por quê? Porque ele reconhece que precisa mudar muita coisa. Rever muita coisa. E aí vem a Imperatriz que é uma carta de poder, é uma carta de empoderamento, mas é uma carta também de equilíbrio, porque ela domina, né? ela está ali no controle das duas forças, emocional e racional, então ela está equilibrando, e é uma carta de liberdade, por quê? Porque ela vai, ela assume a sua independência, assume a sua autonomia e ela vai para o mundo conquistar novos territórios, novas conexões, novas oportunidades. Ela vai se revelar, ela vai mostrar ao mundo quem ela é ou, numa outra interpretação da Imperatriz, coisas, lembra da, 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 de você pegando coisas no ar? Coisas que se revelarão para você. Mas é o dar a luz, ou eu dou a luz ou alguém me dá a luz. É, algo me é revelado, tem esse termo também. Perceba o que está escrito na carta da Imperatriz. Aqui me chamou a atenção porque nós temos a mensagem do número 33. Né? Aqui nós temos uma mensagem do número 33, então pesquisa aí. Mensagem espiritual número 33, esse número vai reger o seu mês de é, fevereiro. Comenta aqui pra gente o que você encontrou na sua pesquisa, tá? Mas tem uma mensagem significativa. Olha o que tá escrito na carta de Impera da Imperatriz, representada por Arcanjo Gabriel. Abundância infinita. Dê a luz a seus sonhos. Cuide de si e dos outros. Né? Então, é esse período de dar a luz, lembra que eu falei? Agora, nós temos aqui um dois de ouros. O dois de ouros é a carta da resiliência. Estou me adaptando nessa nova forma de agir ou nesses novos desafios que se apresentaram para mim, ou nessas novas oportunidades que estou acessando. Então, então eu estou aprendendo através da prática, através da vivência, eu estou entendendo como funciona esse novo caminho, né? Ou, como, ou, ou aprimorando a minha rotina, ou tendo que lidar com pequenas coisinhas, resolver pequenas coisinhas em prol de um propósito maior, né? É uma carta de trabalho, tá? Olha o que está escrito aqui. Muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, claro. Necessidade de tomar uma decisão. Considere uma abordagem mais descontraída. Por quê? Porque o dois de ouros traz isso. Não se cobre tanto porque você está aprendendo. Né? Então, a se livrar da autocobrança. Por quê? Porque é um caminho novo. E é normal nesse caminho novo ter algumas coisas serem trabalhadas. Ou seja, mas eu vou me aperfeiçoando através da prática, prática, tentativa e erro, ação, eu não fico no meu quarto lendo livro, estudando teoria para depois andar, eu ando e através da vivência vou aprendendo, tá, o dois de ouros é isso, vou amadurecendo, vou reformulando, vou entendendo como funciona, como que não funciona, agindo, tá, Sendo resiliente comigo mesmo, sobretudo, né? Me permitindo errar. 
me permitindo é, 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 viver a experiência com leveza, tá, peixes? Então, se entregue a esse novo momento, se coloque em novos desafios, sem vergonha, sem medo, sem o peso da autocobrança, se coloque, se proponha coisas novas, né? E no seu futuro, a carta da renovação representada aqui por Arcanjo Jeremiel. Revise e, aval e avalie. Uma avaliação favorável dos fatos, hora de mudar para uma nova direção. Então tá vendo que todas as cartas te levam para uma nova direção? Para um novo ciclo, para um novo propósito, para novos caminhos. Porque chega de energia estagnada para peixes, né? Eu lembro de uma sequência de leituras que nós falamos de peixes parado no tempo. Para, é, realmente uma energia travada, uma energia densa, uma energia que semana após semana não mudava. Agora parece que já está começando a mudar. Parece, né, peixes? Tá? Vamos ver o que mais para peixes. E perceba que a carta da renovação é a carta do salto, né? É quando eu, depois de muito filtrar... Depois de muito avaliar, observar, entender, pesar, né? Os prós, os contras de tudo e de todos. Agora eu, de fato, me sinto pronta ou pronta para começar a andar e tomar algumas decisões e fazer algumas escolhas e me lançar em novos, nesses novas, nessas novas energias, né? Vou dizer assim, tá? O que mais para peixes? Agora vem a mensagem do número 88, tá? Temos aqui um nove de paus. Uma pessoa extremamente cansada, machucada, ferida, com medo de dar o próximo passo, com medo do que tem para vir aí pela frente para ela, né? Não sei o que me aguarda, não sei o que o universo tem destinado a mim. Então, eu tô me mantendo, eu tô deixando o cansaço da rotina ou o medo é, de experiências frustradas, de traumas anteriores paralisarem o meu andar. É uma pessoa que tá tentando poupar-se. Poupar energia, poupar decepção, poupar frustração. Acho que é nesse contexto que mais resume essa carta é isso. Uma pessoa que está tentando se preservar. Mas nesse tentar se preservar, você está deixando de viver e se permitir. Então nós temos aqui cartas que falam, peixes, nesse mês de fevereiro se permita. Se permita. Se coloque. Sabe? Libera a culpa, libera a dor, libera as decepções. Faça por você, porque você merece uma nova chance. Você merece se dar uma nova chance. Independente de tudo e de todos, você merece olhar para você com cuidado e se dar uma nova chance. Porque só assim você vai conseguir transcender a esses pequenos obstáculos ou energias que tentam te paralisar. É só você acreditando e entendendo que é você que tem que se dar uma nova chance, independente do que pensem, do que falem, do que digam, do que fizeram, do que façam com você. É você que tem que acreditar em você e não desistir. Não se entregar às angústias. Não se entregar às frustrações, porque só assim você vai conseguir transcender a essa realidade densa, ou essas relações densas, ou entendendo que eu mereço, eu não preciso ficar com medo, porque eu tenho o poder para dominar essa situação. Eu tenho o poder para inverter esse jogo. Aqui é quando eu domino o que me dominava. É quando eu, no foco em mim, consigo acessar uma força e uma energia que me leva para além daquilo que eu acreditava que poderia conseguir ou, ou conquistar, enfim. É uma força que me levanta. É uma força que me traz de volta à vida. E perceba que nós temos duas cartas aqui desse poder espiritual. Por quê? Porque peixes têm esse chamado espiritual. 
Peixes têm uma força mediúnica, uma força é, 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 da ancestralidade muito maior do que vocês podem imaginar. Muito maior. Perceba que em todas as leituras sai essa força de peixes espiritual, intuitiva, né? com potencial, inclusive, para trabalhar com terapias. Mas primeiro você precisa usar essa força para você, peixes. Para você se abrace, se acolha, se massageie, se faça bem, se olhe no espelho, se elogie, se queira bem. Esquece dos outros, esquece você. Tá? Então perceba que nós temos aqui a carta da estrela. Que impressionantemente nessa leitura vem como você sendo sua própria luz. Poderia ser o eremita. Porque foi uma estrela que me caiu com a energia do eremita. Eu me reconhecer como uma estrela, como meu próprio farol, como a minha própria força. Por quê? Porque aqui mostra uma pessoa canalizando uma energia. Alguns podem ter sonhos reveladores aí ao longo desse mês, com os mentores. Tá? Vocês vão sonhar com mentores, ciganos, egípcios, de outros planetas, né? arcturianos, pleiadianos, aviários, felinos, com santos e santas, pretos velhos, orixás. Vocês vão sonhar tá? com essas entidades, com essas forças espirituais chamando você, peixes, não se renda ao mundo. Nós estamos aqui para te ajudar a ter uma nova vida. Mas aí, o dois de espadas. A necessidade de você escolher. Tomar a atitude. Parar de deixar para depois o que você sabe que você precisa fazer agora. Impor-se. Posicionar-se. Parar de fazer vista grossa para você mesmo e para as situações que te rodeiam. E que precisam ser trabalhadas. Viu, peixes? Vamos ver a mensagem final pra vocês? A gente até pulou. Enfrente os desafios. Não existe obstáculo intransponível. Terá êxito e proteção. Terá êxito e proteção. Acredite em você. Quaisquer que sejam os obstáculos, você vencerá. Usando a coragem e o discernimento pela razão e pelo equilíbrio. Essa é a carta, essa mensagem está associada à carta de número 1 um no Baralho Cigano, que é a carta dos nossos guardiões, que representa os nossos guardiões, que representa essa força espiritual que remove os obstáculos, que abre o caminho. Entende por, por que, que eu fiz aquela cara? Porque eu acho que é uma das mensagens mais poderosas desse oráculo, ao meu ver ao meu sentir, ao meu experienciar, tá, peixes? Certo? Então essa é a mensagem para vocês, um grande beijo e nos vemos na próxima leitura. Tchauzinho e até lá!